हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी गाइस मैं आपको क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में अगर आप क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइस ताकि आपके लिए जो मैं रोजाना इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए गाइज साथ के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है कोई भी इशू आ रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा उस पर उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइज गाइज आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर थर्टीन पर्यावरण एवं धारण विकास उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की जो वीडियो है गाइज वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में इसमें सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरी है आना ही आना है गोल कर पी जाना फाड़ कर ले जाना है एग्जाम में कंपलसरी है आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर भी लगे हो जिस भी काम में लगे हो सारा का सारा फोकस इधर होना चाहिए आंख नाक कान सब कुछ इधर ठीक है तो मुद्दे पर आ जाते हैं ज्यादा बकवास नहीं करेंगे मुद्दा ये है कि भैया पर्यावरण अवनति के क्या कारण है और पर्यावरण को संरक्षण हम कैसे दे सकते हैं ये जो दो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर ये छ छह मार्क्स से क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है दोनों साथ भी आ सकते हैं तो पहले तो आपको ये पढ़ना है कि भैया आखिर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है पर्यावरण जो है पॉल्यूटेड क्यों हो रहा है उसकी अवनति क्यों हो रही है डिग्रेडेशन कहते हैं उसको ठीक है तो उसके मैंने ये सेवन कॉजेज लिखे हैं वन बाय वन में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भैया क्यों आखिर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है जैसे कि सबसे पहला बहुत ही आसान है ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर ये सिंपल हमने पढ़ा हुआ ही है बस इसको जो है आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है जैसे कि सबसे पहला कॉजेज आप इसके अंदर देख ही रहे हो ये है जी जनसंख्या विस्फोटक जनसंख्या विस्फोट का क्या मतलब होता है सिंपल सी बात है आज हमारी पॉपुलेशन माशाला नजर ना लग जाए किसी को भैया इस मुकाम पर पहुंची के जल्दी से जल्दी हमें अवार्ड मिलने वाला है तो भैया जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है उसकी वजह से क्या होता है लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए जीवन जीने के लिए लकड़ी वगैरह चाहिए होती है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है लोग क्या करते हैं अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं क्योंकि रहने के लिए जगह चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए तो पेड़ काटने पड़ेंगे अब जगह मिल गई तो भैया जो निर्धनता रेखा से जो लोग नीचे रहते हैं वो क्या करते हैं जैसे दूसरा पॉइंट यही है इसका निर्धनता रेखा से जो लोग नीचे रहते हैं वो क्या करते हैं जीवन जीने के लिए अब क्या करते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए पेड़ वगैरह काट देते हैं तो ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड ही है आपस में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है पर्यावरण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है निर्धनता के कारण व्यापक निर्धनता इसका क्या मतलब है कि भैया अभी भी इंडिया के अंदर क्या है हमारी पॉपुलेशन जितनी भी है उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे रह रहा है जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करता है वनों की अंधाधुन कटाई करता है जिसकी वजह से क्या होता है पर्यावरण अवनति होती है तीसरा क्या कह रहा है कह रहा है कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग इसका क्या मतलब है यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब से कृषि के अंदर आ, कहते हैं आधुनिकरण हुआ है जब से हम कृषि के अंदर जो है नई नई चीजों रासायनिक खाद वगैरह कीटनाशक दवाइयां वगैरह इन सब चीजों का जब हम यूज करने लगे हैं तो इन सबसे क्या होता है ये सब मिट्टी में मिलकर पानी में बह जाती है जिससे पॉल्यूशन होता है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है पर्यावरण अवनति होती है तो तीन को जिस सबसे पहले ये है सबसे पहले क्या है जनसंख्या विस्फोटक जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है दूसरा है व्यापक निर्धनता और तीसरा है कीटनाशक रासायनिक और उर्वरक इनका जो हम ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं तीसरा कह रहा है जी तीर उद्योगीकरण तीर उद्योगीकरण का क्या मतलब है कि भैया जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से सिंपल सी बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं एयर पोल्यूशन भी करता है वाटर पोल्यूशन भी करता है नॉइस पोल्यूशन भी करता है तीनों के तीनों पोल्यूशन जो है ये उद्योगीकरण करता ही करता है तो जैसे जैसे इनमें जो है इंक्रीमेंट हो रही है तो उनकी वजह से क्या हो रहा है सबसे पहले तो भैया सबसे ज्यादा है धुआं एयर को क्या बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड करता है वो सारी इंडस्ट्रीज जो कोयले वगैरह का क्या करती है यूज करती है फिर कह रहा है जी बढ़ता हुआ नगरीकरण बढ़ता हुआ नगरीकरण का क्या मतलब है कि भैया सिंपल सी बात है अर्बनाइजेशन इसको कहते हैं इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है अब जब शहरीकरण का बसना मकानों में मकानों वगैरह की जब पॉपुलेशन बढ़ रही है सिंपल सी बात है तो भैया इधर शहरी क्षेत्रों में जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने के लिए जगह चाहिए मकान वगैरह की डिमांड क्या हो रही है काफी ज्यादा बढ़ रही है जिस
का विविधीकरण इसका क्या मतलब है अब भैया जब नगरीकरण हो रहा है जब अर्बनाइजेशन हो रहा है जब लोग आ रहे हैं तो उसके लिए क्या से फिर वो क्या करते हैं भैया एक एक बंदे के पास आज किसी नगर भैया स्कूटी तो सबके ही पास है सिंपल सी बात है जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे यातायात के साधन भी बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भैया ध्वनि बढ़ रही है सिंपल सी बात है क्योंकि यातायात क्या करता है ध्वनि प्रदूषण करता है साथ के साथ कह रहे हैं नागरिक मानदंडो की अवमानना इसका क्या मतलब होता है भैया सड़कों पर पानी जमा हुए हुआ और हॉर्न लाउड लाउड स्पीकर अंधा धुन हम क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं हमें इन्वायरमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है हम इसका हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं ये सब चीजें करते हुए कि इसका इन्वायरमेंट पे जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा तो ये वो सेवन कॉजेज है जो किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं जो इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आखिर क्यों हो रहा है सबसे पहले मैंने क्या बताया जनसंख्या विस्फोटक जनसंख्या बढ़ने से जिसकी वजह से लोग पेड़ वगैरह काटते रहने के लिए जगह चाहिए व्यापक निर्धनता जो गरीबी रेखा से लोग जो नीचे रह रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पेड़ वगैरह काटते हैं ठीक है और, और खाना वाना बनाते हैं तीसरा कृषि के अंदर कीटनाशक दवाइयां रासायनिक उर्वरकों का यूज होता है जो मिट्टी के साथ मिलकर पानी में बह जाती है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करती है तीर उद्योगीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है एयर वाटर साउंड तीन ही तरीके के पोल्यूशन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है सबसे ज्यादा तो एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज जो कोयले का यूज करती हैं वो बहुत ही ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती हैं बढ़ता हुआ नगरीकरण जैसे जैसे नगरी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो लोगों को मकानों वगैरह की और आ, क्या कहते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की मांग जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से हम प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही ज्यादा शोषण कर रहे हैं अब क्योंकि नगरीकरण हो रहा है इसकी वजह से भैया यातायात भी बढ़ रहे हैं यातायात बढ़ रहे हैं तो भैया ध्वनि प्रदूषण भी बन रहा है सिंपल सी बात है तो ये वो सेवन कॉजेज हैं जो किसको इंडिकेट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को और मोस्ट इम्पोर्टेंट है घोल कर पी जाना है बार बार बोल रहा हूं ठीक है अच्छा जी ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इन्वायरमेंट अवनति आखिर क्यों हो रही है अब हमें इसके सॉल्यूशन भी बताने हैं कि भैया आखिर ये कैसे सही होगा इसलिए ये मैंने दोनों जो है आपको एक साथ लिखे हैं ताकि आपके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए अब सिंपल सी बात है ये जो ऊपर प्रॉब्लम है ना इन्हीं के नीचे सॉल्यूशन बताने हैं देखो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के मोस्टली चार कॉजेज है सबसे पहले जनसंख्या और है इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा है अर्बनाइजेशन उद्योगीकरण नगरीकरण और जनसंख्या ये तीन जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करने के इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के सबसे मेन कॉजेज हैं तो हमें इन्हीं को क्या करना पड़ेगा हमें इन्हीं को जो है ठीक करना पड़ेगा तभी जो है हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं इन्वायरमेंट को सेफ कर सकते हैं सबसे पहले तो क्या कह रहा है आपको सामाजिक जागरूकता करनी पड़ेगी भैया लोगों को बताना पड़ेगा कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो ना इससे ना इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है आप जितना हो सके आपसे जितना हो सके ना पर इंडिविजुअल पर्सन को हमें अवेयर करना पड़ेगा कि भैया आपसे जितना हो सके आप इन्वायरमेंट को कम से कम पॉल्यूटेड करें तभी हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ कर पाएंगे साथ के साथ ऊपर क्या कॉजिस था जनसंख्या विस्फोटक तो भैया जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा सिंपल सी बात है वरना हम बहुत ही जल्द ही हमें अवार्ड मिलने वाला है इस चक्कर में तो हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा ताकि लोग जो है जब जनसंख्या नियंत्रण होगी तो लोग रहने के लिए जमीन वगैरह पेड़ वगैरह इस सब को कम काटेंगे और हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे वृक्षारोपण मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे हमें क्योंकि इन सब जनसंख्या वगैरह से अर्बनाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पेड़ वगैरह कट रहे हैं तो हमें अगर अपने एनवायरमेंट को सेफ करना है तो भैया सिंपल सी बात है पेड़ वगैरह तो हमें लगाने की जरूरत है ही औद्योगिक तथा कृषि प्रदूषण पर नियंत्रण क्योंकि ऊपर दो रीजन से औद्योगिकरण और कीटनाशक रासायनिक दवाइया तो इन दोनों पे हमें क्या करना पड़ेगा कंट्रोल करना पड़ेगा औद्योगिकरण से वायु जल ये सारी चीजें होती है इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और कृषि के अंदर कीटनाशक दवाइयां रासायनिक खाद उर्वरक ये सारी जो चीजें होती है इस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा कम करना कम कंट्रोल करना पड़ेगा इनका कम प्रयोग करना पड़ेगा साथ के साथ हमें जो है पांचवा इसके लिए क्या स्टेप लेना पड़ेगा कि भैया पर्यावरण संरक्षण कानून को हमें सख्ती से पालन करना पड़ेगा भारत में जो है 1986 में फर्स्ट टाइम जो है पर्यावरण संरक्षण हमने लागू किया था उसका हमें सख्ती से जो है पालन करना पड़ेगा तभी हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे अदरवाइज हम अपने एनवायरमेंट को सेव नहीं कर पाएंगे साथ के साथ हमें जो है भैया जल का प्रबंध करना पड़ेगा जल का प्रबंध का क्या मतलब है कि जैसे नदियों वगैरह में तो आप देख ही रहे हो क्या हालत है भाई नजर ना लग जाए 
इन सबको हमें सेव करना पड़ेगा गांव में जो है पीने के पानी की स्वच्छ व्यवस्था करनी चाहिए उसको जो है वाटर मैनेजमेंट कहते हैं ठीक है नदियों वगैरह के जल को साफ रखना और गांव में जो है पीने के पानी को स्वच्छ बनाना साथ के साथ कूड़ा करकट का प्रबंध करना सिंपल सी बात है भैया जो ठोस कूड़ा करकट कूड़ा करकट होते हैं मतलब जो बहुत ही जैसे कि प्लास्टिक वगैरह उसका मैनेजमेंट करना सॉलिड वेस्ट कहते हैं जिसको उसका हमें क्या करना मैनेजमेंट करना और गांव में जो है जैसे कि कूड़े को जो है कम्पो कम्पोस्टिंग विधि द्वारा उसको खाद में बदल देना गांव में जो कूड़ा करकट वगैरह तो उसे खाद में बदल दिया जाए और शहरों में भी सॉलिड वेस्ट की कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा और लास्ट जो है वो है आवास व्यवस्था में सुधार इसका क्या मतलब होता है कि भैया रहने की जो जगह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए गंदी बस्तियां वगैरह नहीं होनी चाहिए खुली बस्तियां होनी चाहिए जो कि झोपड़ियों में लोग ना रहें तो ज्यादा जो है बेनिफिट है तभी हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकेंगे बचा सकेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ एट पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं कि कैसे हम अपने हाउ टू सेव इन्वायरमेंट एंड वट इज द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये सेवन पॉइंट इसके अंदर है इस पे आपको कुछ भी समझ ना आया हो कोई भी डाउट आ रहा हो कोई भी इशू आ रहा हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या भैया व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको परेशान करने के लिए दे दिया है जहां पर भी आप मेरे को परेशान करना चाहते हो वहां पर आप मेरे को परेशान कर सकते हो अपने डाउट को क्लियर कीजिए डाउट को डाउट मत रहने दीजिए क्योंकि अगर डाउट डाउट रह गया तो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड डे बाय बाय नहीं कहना है भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है अच्छी लगी है बुरी लगी है कैसी भी लगी हो यार अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए इससे मुझे आपका रिस्पांस पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है भैया सब ऊपर से जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये जरूर बता दे करो कि भैया वीडियो आपको कैसी लगी है ऊपर से जा रहा है कितनी ऊपर से जा रहा है बस तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्कोरिंग टॉपिक के साथ हैव अ गुड डे बाय बाय टेक केयर